அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட்டு வெப்சைட்டுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் வந்து அந்த லாகின் பண்ணியிருப்பீங்க அடுத்தது தொடர்ந்து என்ன சார் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணியிருப்போம் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரொமோ கோடை யூஸ் பண்ணி ஒன் ஆர் டூ பேஜஸை வந்து நீங்கள் வந்து ஏர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க அதற்கு அடுத்தது என்ன சார் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப மீண்டும் வந்து நம்ம வந்து லாகின் பண்ணணும் மணி சன் அட் ஹாட் மெயில் டாட் காம் இது என்னுடைய நாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அவுட் அவுட்லுக்குள்ளேயோ இல்லை ஹாட் மெயிலையோ நம்ம வந்து ஒரு மெயில் ஐடி கண்டிப்பாக மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்குள்ளே எஜுகேஷனுக்குள்ளே போகிறதுக்கு நமக்கு தேவைன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த மெயில் ஐடி ஹாட் மெயிலில் என்கிட்ட இருக்குது அதனால் அதை நான் போட்டிருக்கேன் அது பாஸ்வேர்டு உங்களுக்குள்ளே அந்த உங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய மெயிலுடைய ஐடியினுடைய பாஸ்வேர்டை வந்து அதில் வந்து போட்டுக்கணும் போட்டதுக்கப்புறம் இப்போ அந்த எஜுகேஷன் மைக்ரோசாஃப்ட் டாட் காம் அதாவது வெல்கம் டு அந்த டீச்சர் கம்யூனிட்டி அந்த எஜுகேட்டர் கம்யூனிட்டி அந்த இது வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ வந்து ப்ரொஃபைலில் வந்து நான் என்னுடைய ஃபோட்டோ வச்சுருக்கிறதுனால அது காட்டுது வரிகள் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு நார்மலாக வந்து என்ன என்ன அந்த ப்ரொஃபைலில் வந்து என்னம்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு இது மாதிரி ஒரு லோகம் மாதிரி இருக்கும் சிரிச்சிருக்கிற ஒரு பொம்மை மாதிரி இருக்கும் அப்போ அதில் ஒன்றும் இல்லை அந்த இடத்த கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மை ப்ரொஃபைலில் போய் இது பண்ணிக்கலாம் நம்ம நம்முடைய அந்த ஃபோட்டோ வந்து அப் அப்லோடு பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே இப்போ அடுத்தது வந்து என்ன சார் பண்ணுற கோர்ஸ் இருக்குன்னு நீங்கள் பேஜ் பேஜஸ் வந்து இருக்குது நீங்கள் எங்கே சார் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த செகண்டில் இருக்கில் மெனு இந்த மெனு பட்டை நாமக்கணும்னா நிறையா வரும் மைக்ரோசாஃப்ட் இன் இன்னோவேட்டிவ் எஜுகேட்டர் ப்ரோக்ராம்ஸ் அந்த இந்த இருக்குது பாருங்கள் கோர்ஸஸ் அண்ட் ரிசோர்ஸஸ் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணோம்னா ஓப்பன் ஆகும் இது மாதிரி நிறைய கோர்ஸஸ் வந்து ஓ ஓப்பன் ஆகும் இப்போ இந்த கோர்ஸஸில் இப்போ சாதாரணமாக ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது ஆஃபீஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கோர்ஸ் அப்படி இருக்குது இந்த கோர்ஸை வந்து பார்த்தோம்னா ஆஃபீஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்ட்டுருக்குதா இருக்குது இதில் வந்து டிக் அடிச்சிருக்கு பாருங்கள் இந்த இதில் அந்த பாட்டம் பாட்டத்தில் இருக்குது பாருங்கள் டிக் இருக்கா டிக் அடிச்சிட்டோம்னா இந்த கோர்ஸை வந்து நான் வந்து ஐ ஹவ் ஃபினிஷ்டு திஸ் கோர்ஸ் இந்த கோர்ஸ் வந்து நான் முடிச்சுட்டு நான் இருந்தேன் இப்போ நீங்கள் உங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து இந்த கோர்ஸ் வந்து என்னென்னா முடிக்காம இந்த இடத்துல டிக் இல்லாமல் இருக்கும் சரி டே சாரி முடிச்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல இது வந்து ஒரு ஒரு டெமோ தானே இப்போ அந்த கோர்ஸை வந்து கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணோம்னா அந்த கோர்ஸினுடைய ஹெட்டிங் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸ்டேட்டஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டட்னு இருக்குது உங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல வந்து இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப இந்த கோர்ஸ் முடித்தோம்னா ஒரு ஒரு பேட்சு ஒரு சர்ட்டிஃபிகேட்டும் கிடைக்கும் அந்த மேலே கொடுத்துருக்கானா சரி இந்த கோர்ஸ் என்ன சார் எங்கே சார் இருக்குது இந்த கோர்ஸ் வந்து முழுஸ் முழுசுமாக இந்த டே எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணணும் வியூ பண்ணணும் டெக்ஸ்ட்டாக இருந்தால் அதை ஃபுல்லாக ரீ ரீட் பண்ணுங்கள் வீடியோ வந்தால் அதை வந்து வியூ பண்ணி பாருங்கள் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த கோர்ஸினுடைய எஜ்ஜில் முழுவதும் முடித்ததுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக இங்கே கொடுக்குறான் பார்த்தீங்களா முழுவதும் போயிட்டே இருக்கணும் குயிஸ் இந்த கொடுத்துருக்கா பார்த்தீங்களா குயிஸ் கம்படிஷனல் திங்கிங் அண்ட் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் இன் எஜுகேஷன் அப்படின்னு இந்த கோர்ஸினுடைய இதில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் டென் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸு இதில் வந்து எலிஜிபிள் வந்து இந்த இந்த ஒரு ஒன் பேஜையும் ஒன் சர்ட்டிஃபிகேட்டையும் ஏர்ன் பண்ணணும்னா எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணணும் அப்போ அந்த பிகின் குயிஸ் அப்படின்றக்கா இதை கிளிக் பண்ணி இதை கிளிக் பண்ணோம்னா கொஸ்டின் ஃபுல்லாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு கொஸ்டின் வரும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் ஃபுல்லாக வரும் இந்த கொஸ்டினை வந்து ரீட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணோம்னா கிளிக் பண்ணி அந்த வயலட் கலரில் அந்த நம்ம கிளிக் அந்த ஆன்சரை கிளிக் பண்ணோம்னா 
வயலட் கலருக்கு ஒயிட்டில் இருக்கும் ஒயிட்டில் இருக்கிறத வந்து இது பண்ணோம்னா வயலட் கலரில் மாறும் வயலட் கலரில் மாறிட்டா அந்த ஆன்சரை தான் நம்ம கிளிக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் பிளாக்கில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த ஆன்சரை நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணல அப்படின்னு அர்த்தம் கொடுத்துட்டு சப்மிட் ஆன்சர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம்னா இன்கரெக்ட்னு வருது இப்போ இதை ஒன்றும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த தப்பு இப்போ நம்ம பத்து கொஸ்டினுக்கு எட்டு வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் ஒன்று வந்து இன்கரெக்டாக போயிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுக்குறோம் கொடுத்து அது இது மாதிரி வேலட் கலரில் மாறுது கொடுக்குறோம் இதுவும் இன்கரெக்டாக இருக்குது ட்ரூ கொடுக்குறோம் இன்கரெக்டாக போகுது சும்மா அவர் தான் அவர் இதுக்கு நீங்கள் வந்து கரெக்டாக இது பண்ணலாம் கரெக்டுனா க்ரீனில் வரும் இன்கரெக்டுனா ரெட்டில் வரும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு கோர்ஸையும் முடிச்சுட்டு சப்மிட் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு லா கொடுத்துட்டே போயிட்டு வந்தோம்னா இந்த கோர்ஸஸ் ஃபுல்லாகவே இப்போ வந்து நான் வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட கொஸ் மொத்தம் வந்து அட்டன் பண்ணது அஞ்சு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து நாலு வந்து இன்கரெக்டாக போயிட்டு சரி இட் இஸ் ஆர் பத்துக்கு வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இதே கொஸ்டினை மீண்டும் ரிட்டனில் வந்து மீண்டும் நம்ம வந்து அட்டன் பண்ணலாம் அட்டன் பண்ணுறப்போ ஒரு கொஸ்டினை வந்து த்ரீ டைம்ஸ் த்ரீ அட்டம்ஸ் பண்ணலாம் ஒரு நாளைக்கு அப்புறம் அது முடித்ததுக்கப்புறம் அது என்னென்னா அந்த கொஸ்டின் வந்து லாக் ஆகிடும் வேறு கோர்ஸ் போய் நம்ம அடுத்தடுத்த கோ வேறு கோர்ஸில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸுக்கு வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் ஒரு கோர்ஸில் த்ரீ அட்டம்ஸ் தான் நம்ம ஒரு நாளைக்கு பண்ணலாம் மீண்டும் அதை வந்து ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகிடும் இப்போ இன்றைக்கி வந்து எட்டு மணிக்கு ஃபன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மீண்டும் நாளைக்கு எட்டு மணிக்கு மேலே தான் இந்த இந்த கோர்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அப்போ மீண்டும் செஞ்சுக்கலாம் அப்போ நல்லா வெது இருக்குது நீங்கள் வந்து கான்ஃபிடெண்ட்டாக செய்யுங்க இது நான் ஒரு டெமோக்காக நான் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு அர்ஜெண்டாக பண்ணதுனால நிறைய இன்கரெக்டெலாம் ஆனிச்சு ஆனால் நம்ம வந்து அதை நல்லா உள்வாங்கிக்கிட்டு நல்லா கொஞ்சம் இப்போ அதை அந்த வீடியோஸ் அந்த டெக்ஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம நல்லா கொஞ்சம் ரீட் பண்ணி வியூ பண்ணி பார்த்துட்டோம்னா பார்த்துட்டு இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறப்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் செய்கிறப்ப இதே மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு ரைஸ் ஆகும் பேட்ஜஸ்ஸும் நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் சர்டிஃபிகேட்டும் நமக்கு வந்து நம்ம நிறையா வந்து ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் இது தான் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை ஓகே இதே மாதிரி ஒவ்வொரு கோர்ஸையும் கிளே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஒவ்வொரு கோர்ஸாக நம்ம அது வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம்னா நம்முடைய ப்ரொஃபைலில் வந்து அந்த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் லெவல் வந்து ஏறிக்கிட்டே இருக்கும்ங்கிறத மட்டும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் வேறு ஒரு வீடியோவில் இவை இது குறித்தான வேறு ஒரு சந்தேகங்களை நான் சொல்கிறது சொல்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்